மோடி அவர்களையும் நேசிக்கின்ற ஒரு ஒரு பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தொண்டனுக்கும் இது வாய்ப்பு அதிமுகவுடைய ஒரு ஒரு தொண்டனுக்கும் மேடம் ஜெயலலிதா அவர்களை உங்களுடைய புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களை இழிவாக பேசிய கீழ்த்தரமாக பேசிய ஒரு நபரை திமுக ஒரு கஷ்டம் சொல்லலாம் உங்கள் தலைவரையே இப்படி தனியாக பேசினார் அதனால் நீங்கள் இந்த வாட்டி ஓட்டு ரெட்டை இலைக்கு போடுங்க தப்பில்லை என் சொந்த தம்பியின் கொலையாளிகளை இருபது மாதமாக கண்டுபிடிக்காத ஒரு அரசு இந்த அரசு இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லி அவர் அறிவிக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் இட் இஸ் மை அப்பீல் டு மிஸ்டர் கேன்னு நாம <laughs> வரி <laughs> <laughs> ஜனாதிபதியின் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்க தீர்மானத்தில் நாங்கள் பங்கு பெற மாட்டோம் ஜேபிசி வேணும் அது வேணும் இது வேணும் அப்படின்னு பண்ணாங்க இல்லை யாருமே ஒன்றுமே கேட்காம சத்தம் போடாமல் விவாதத்தில் கலந்துக்கிட்டாங்க ஏ என்ன மேஜிக் நம்ம ஒன்றும் பண்ணலை தாமரை டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில பாஜகவின் மூத்த தலைவர் திரு ஹெச் ராஜா அவர்கள் கலந்துகிட்டு இருக்காங்க நிகழ்ச்சிக்கு அவரை வரவேற்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் நலமா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் பரபரப்பா போய்கிட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு கட்சியும் ரொம்ப தீவிரமா பிரச்சாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதிமுகவுக்கு ஆதரவு தர முழு ஆதரவு இருக்கும் அப்படின்னு பிஜேபியும் சொல்லியிருக்கு அப்படி பார்க்கும் போது எந்த அளவுக்கு ஒரு முழு ஆதரவு இருக்கும் எடுத்துக்கலாங்க சார் அதாவது இதில் முதல்லையே ஆண்டவன் நம்ம பக்கம் இருக்கான் அதிர்ஷ்டம் நம்ம பக்கம் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு அடையாளமே என்னன்னு சொன்னால் ஒன்று ஏடிஎம்கேல சிங்கிள் கேண்டிடேட் வந்திருக்கு நாம் தெளிவாக சொல்லியிருந்தோம் சுயேட்சை சிம்பலாக இருந்தால் ஆதரிக்க முடியாது அதனால் ஏடிஎம்கே அதனுடைய சிம்பலில் தான் போட்டிடணும் ஸோ அவர்களுக்குள் ஒரு ஒற்றுமை ஏற்பட்டு சிம்பலும் இரட்டை இலை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆகவே இது இன்றைக்கி ஏன்னா சென்ற தேர்தலில் கூட மிக குறைந்த வாக்கு வித்தியாசத்தில் தான் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் வேட்பாளர் தோல்வியுற்றார் அப்படி இருக்கும்பொழுது பிஜேபி ஏடிஎம்கே தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் கட்சிகள் அனைத்துக்கும் என்னை பொறுத்தவரை ஒரு கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிருக்கு காரணம் இந்த திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசாங்கம் அது நீங்கள் திராவிட மாடல் சொல்லுங்கள் திராவிடியன் ஸ்டாக் சொல்லுங்கள் இந்த அரசாங்கம் எல்லா துறைகளிலும் தோற்று போயிருக்குது சட்டம் ஒழுங்குங்கிறது மிகப்பெரிய கேஷுவாலிட்டி ஆள்கடத்தல் படுகொலைகள் லாக்கப் டெத்து இந்த மாதிரியாக தினம் ஏதோ ஒன்று நமக்கு காதலை விழுகிறது மாணவர்கள் மாணவிகள் கஞ்சா பழக்கத்திற்கு உள்ளாகி இருக்கிறார்கள் காலேஜ் கேம்பஸ்லாம் கஞ்சா இந்த விடியல் அரசு வந்த பிறகு இது எப்படிப்பட்ட விடிய அரசு ரெண்டாவது திமுகவுடைய பிரதானமான வாக்குறுதிகள் ஒன்று ஒவ்வொரு ஹவுஸ் ஒய்ஃபுக்கும் மாதம் ஆயிரம் ரூபா ரெண்டாவது எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லிங் வந்து மாத மாதம் எடுக்கப்படும்னு ஆனால் இன்னைக்கு தெளிவாக எலக்ட்ரிசிட்டி மினிஸ்டர் நான்கு நாட்களுக்கு முன்னாடி அறிவிச்சிருக்கார் இந்த பை மந்த்லி பில்லிங் மாறாது அப்படின்னு அரசு ஊழியர்களுக்கு பழைய முறைப்படி பென்ஷன் நிதியமைச்சர் சொல்லிட்டார் அதெல்லாம் நடக்காது அது தவிர இப்போது சொத்து வரி ஸ்டாலின் என்ன சொன்னார் 
சொத்தையே விற்றா தான் சொத்து வரியை கட்ட முடியுமோ அப்படின்னு ஏடிஎம்கே ஆட்சியின் போது சொன்னார் இப்போ அது ஒன்றரை மடங்குலேருந்து ரெண்டு மடங்கு அதிகரிச்சிருக்கு ஆக ஒரு கொள்கை ரீதியாக வாக்குறுதி ரீதியாக தோற்று போயிருக்கின்ற ஒரு கூட்டணி எதிர்த்தாப்பில் நிற்கிது அதனால் இதை நமக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு எனவே தான் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை அவர்கள் கூட பாரதிய ஜனதா கட்சி முழு ஆதரவு அளிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் ஆனால் சார் நீங்கள் வைக்கக்கூடிய இத்தனை குற்றச்சாட்டுகளும் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி மக்கள் வந்து அதிமுகக்கு ஆதரவாக ஓட் பண்ணினா ஒரு வேலை வெற்றி பெற்றாலும் இத்தனை குற்றச்சாட்டுகளும் வந்து அந்த தொகுதி மக்களுக்கு மட்டும் வந்து இல்லாமல் போயிடுமா சார் அதே தானே அது இல்லை படிப்பினை டீச்சிங் தி எரண்ட் கவர்மெண்ட் எல்லசன் அந்த தார்மீக கடமையில் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி மக்கள் வெற்றி பெற்றதாக எடுத்துக்கொள்ள முடியும் ரெண்டாவது திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி வேட்பாளர் யார் திரு இபி கே எஸ் இளங்கோபன் நான் பாரதிய ஜனதா கட்சி அதிமுக தொண்டர்கள் ஆதரவாளர்கள் அவர்கள் குடும்பத்தினருக்கு ஒரு வேண்டுகோளாகவே வைக்கிறேன் அனார்கரீக அரசியலின் உச்சக்கட்டம் இவி கே எஸ் இளங்கோவன் ஏனென்றால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு கைத்தறி மாநாடை இங்கே துவங்கி வைப்பதற்கு மாண்பு மிக பாரத பிரதமர் அவர்கள் வந்த அன்னிக்கி அவர்கள் செல்வி ஜெயலலிதா வீட்டில் மதிய உணவுக்கு போகிறாங்க இவி கே சிவங்க என்ன சொல்கிறாரு அந்த ஒரு மதுவை எதிர்த்து போராட்டம் நடத்தி ஒருத்தர் இறந்து போகிறார் அவருக்கு இரங்கல் செய்து கூட சொல்லலை அப்படின்னா வாய் பேச முடியாது ஏற்றுக்கொள்வோம் அவர்களால் பேச முடியாது ஆனால் பேச முடியாது என்றால் ஐம்பது நிமிடம் இரண்டு பேரும் என்ன செய்தார்கள் எவ்வளோ ஒரு கொச்சையான கீழ்த்தரமான காமெண்ட் அடுத்து சொல்கிறார் இன்னும் நிச்சயமாக தவறு நடந்திருக்க முடியாது ஏனென்றால் இந்த வயதுக்கு மேல் தவறு செய்ய முடியாது இந்த அளவுக்கு இழிவாக பேசிய ஒரு நபருக்கு தண்டனை கொடுப்பதற்கு மோடி அவர்களை நேசிக்கின்ற ஓரொரு பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தொண்டனுக்கும் இது வாய்ப்பு அதிமுகவுடைய ஒரு ஒரு தொண்டனுக்கும் மேடம் ஜெயலலிதா அவர்களை உங்களுடைய புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களை இழிவாக பேசிய கீழ்த்தரமாக பேசிய ஒரு நபரை தண்டிக்க சரியான வாய்ப்பு அதனால் என்னோட அப்பீல் பிஜேபி ஒர்க்கர்ஸ் ஏடிஎம்கே ஒர்க்கர்ஸ்க்கு என்னென்னா உங்கள் குடும்பம் தவிர ஒரு குடும்பத்தோடு மட்டும் பேசுங்கள் வர இருக்கின்ற நாட்களிலே இவ்வளவு மோசமான ஒரு அரசியல்வாதி வீட்டுக்கு அனுப்பப்பட வேண்டியவர் இவர் ஜெயிச்சா நாகரீக அரசியலுக்கு தோல்வி அப்படின்னு உட்காந்து பேசுங்க ஒரு ஒரு பிஜேபி ஒர்க்கரோட ஒர்க்கருக்கும் என்னோட அப்பீல் இன்னும் ஒரு நான் பிஜேபி வீடு தேடி போய் உட்காருங்க டெய்லி வேறு எந்த வேலையும் செய்ய வேணாம் அங்கே போய் உட்காந்து அவர்கிட்ட இந்த மாதிரியான ஒரு அநாகரீகமான நபர் ஜெயிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்வோம் தோற்கடிப்போம் ஒரு கிடைச்சிருக்கிற அரிய வாய்ப்பு இது என்று நான் சொல்கிறேன் பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை அவர்கள் சொல்லும்போது கூட இவி கே எஸ் அவர்கள் வந்து இன்னும் பேச ஆரம்பிக்கல ஒருவேளை பேச தொடங்கிட்டாரு அப்படின்னா அது வந்துட்டு அதிமுகவுக்கு மிகப்பெரிய ஆதரவாக இருக்கும் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும் ஓட்டு இந்த பக்கம் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது எந்த மாதிரி ரீசனுக்காக அந்த மாதிரி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் என்னென்னா மரியாதைக்குரிய முன்னாள் முதலமைச்சர் திரு மு கருணாநிதி அவர்களையே ஊதுங்கள் நன்றாக ஊதுவீர்கள் என்றெல்லாம் இவி கே சிவங்கோன் பேசி திரு கருணாநிதி அவர்கள் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று நிர்பந்தப்படுத்தி மன்னிப்பு கேட்டவர் இதை கூட நாம் திமுக ஒரு கஷ்டம் சொல்லலாம் உங்கள் தலைவரையே இப்படி தனியாக பேசினார் அதனால் நீங்கள் இந்த வாட்டி ஓட்டு ரெட்டை இலைக்கு போடுங்க தப்பு இல்லை உங்கள் தலைவரை வந்து ஜாதியை குறிப்பிட்டு பேசி மோசமான நபர் நிற்கிறார் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனால் இதெல்லாம் நினைவில் கொண்டு நம்முடைய மாநில தலைவர் அவர்கள் சொல்லியிருக்கலாம் 
ஆனா இன்னொரு பக்கம் திமுக ல இருந்து கிட்டத்தட்ட இருபது அமைச்சர்கள் கிட்ட அங்கேயே இருக்காங்க முகாமிட்டு இருக்காங்க பிரச்சாரம் பண்றதுக்காக பல்வேறு யுக்திகளை கையாண்டு இருக்காங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் பொறுப்பு கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப கீனா வாட்ச் பண்ணிட்டு சொல்லிட்டு வாரும் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க இது எல்லாமே பார்க்கப்படுது திமுக தரப்பு முன்னாள் முதல்வரையே இப்படி திட்டிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லும் போது பட் திமுக சார்ந்த அமைச்சர்களே அங்க இருக்காங்க இல்லையா அப்ப எந்த அளவுக்கு ஒரு ஆதரவு காங்கிரஸ் கொடுக்கறாங்க அப்படிதான் பாசிட்டிவா மக்கள் எடுத்துப்பாங்க எந்த அளவுக்கு ஆதரவு காங்கிரசுக்கு கொடுக்கறாங்கன்னு இதை நம்ம எடுத்துக்க முடியாது நான் எதிர்பார்ப்பது போல் ஒரு தீர்ப்பு வந்து விட்டால் இந்த அரசுக்கு ஒரு அடியாக கருதப்படும் அதனால் இருக்கான் ஆனால் இப்போ அந்த தேர்தலுக்கு திமுகலேருந்து பொறுப்பு யார் அமைச்சர் கே என் நேரு கே என் நேரு அவர்கள் எனக்கு ரொம்பவும் பிடித்த ஒரு திமுக அமைச்சர் அதனால் நான் நேரு அவர்களுக்கே சொல்கிறேன் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி மாலைக்குள் இந்த அரசாங்கம் உங்கள் சகோதரர் ராமஜெயத்தை கொலை செய்தவனை கண்டுபிடித்து கைது செய்தால் நீங்கள் இருப்பதில் நியாயம் இருக்கிறது இல்லைன்னு சொன்னால் இருபத்தஞ்சு சாயந்தரம் திரு நேரு அவர்கள் உலகறிய அறிவிக்க வேண்டும் கையாலாகாத அரசாங்கம் என் சொந்த தம்பியின் கொலையாளிகளை இருபது மாதமாக கண்டுபிடிக்காத ஒரு அரசு இந்த அரசு இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லி அவர் அறிவிக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் இட் இஸ் மை அப்பீல் டு மிஸ்டர் கே என் நேரு எவ்வளோ நாள் ஏன் இருபது மாதத்தில் ராமஜெயத்தை கொண்டவரை கண்டுபிடிக்க முடியாதா என்ன செஞ்சு கொண்டு இருக்கு இந்த அரசாங்கம் இட் ஹேஸ் ஃபெயில்டு ஆன் ஆல் ஃப்ரண்ட்னு நான் சொல்கிறதுக்கு அதுவும் ஒரு உதாரணம் ராமஜெயம் கொலையாளி கண்டுபிடிக்க வக்கற்ற துப்பற்ற ஒரு அரசாங்கம் மாநிலத்தில் இருக்கிறது அதனால் நேரு அவர்கள்ட்ட என் அப்பீலே உங்கள் சொந்த தம்பியை கொண்டவனை கண்டுபிடிக்க தெரியாத ஒரு அரசாங்கம் இருந்து பிரயோஜனம் இல்லைன்னு நீங்கள் அறிவிக்கணும் இருபத்தஞ்சு சாயந்தரம் இது நீங்க சொல்றீங்க சார் ஆனா அது அவருக்கே இல்லாத ஒரு அக்கறையா ராஜா சாருக்கு அப்படின்னு கேள்வி வரும் இல்ல ராமஜெயம் எனக்கும் நண்பர் தானே அதனால அக்கறை இருக்கு நீங்க அந்த ஆங்கிள் நீங்க சொல்ல வந்திருக்கீங்க இப்படி ஒரு அரசியல் களத்துல இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் விசிகா தலைவர் திரும அவர்கள் வந்து பாஜக இருந்து விசிகாவுக்கு போனாலும் சரி விசிகா வந்து பாஜக யாராவது வந்து சேர்ந்தாலும் சரி சேர்த்துக்கப்பட மாட்டாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா அதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன சார் அது அவர் நிலைப்பாடாக இருக்கலாம் எப்பொழுதுமே மனந்திருந்திய மைந்தர்களை அரவணைத்து கொள்ள வேண்டியது பெற்றோரோட கடமை அதனால் இன்னைக்கு தவறுதலாக சரியாக திருமாவளவன் போன்றவர்களை புரிந்து கொள்ளாமல் விடுதலை சிறுத்தை கட்சியில் இருக்கின்ற அருமை சகோதரர்களே நீங்கள் வாருங்கள் நாங்கள் எங்கள் இரு கைகளாலும் வரவேற்று உங்களை ஆறு தழுவிக்கொள்வோம் பிஜேபியில் சேர்த்து கொள்வோம் என்று நான் சொல்லுவேன் ஆனால் அப்படியெல்லாம் உண்மையிலே வராங்களா சார் ப்ராக்டிக்கலாக வந்துருக்காங்க பல இடத்துல வராங்க அதனால தான் அவர் பேசுகிறார் இப்படி அவர் என்ன சொல்லியிருக்கார் பிசிகாலேருந்து பிஜேபிக்கு போயிட்டு அதுலேயும் ஒருத்தர் சொல்கிறார் ரொம்ப நாளாக ஒருத்தர் திரும்ப வரேன்னு கேட்டுக்கின்ற இருக்கார்ன்ற வார்த்தை சொல்லியிருக்கார் அதனால் அங்கேருந்து இங்கே வராங்கிறது அது ஒப்பு கொண்டு இருக்கார் அதனால் அவர் அப்படி சொல்லியிருக்கார் ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன் விடுதலை சிறுத்தையிலிருந்து வருகின்ற நண்பர்களை ஆற தழுவி அரவணைத்து பிஜேபியில் ஏற்றுக்கொள்வோம் வாருங்கள் பாஜகவில் இப்போது அண்ணாமலை அவர்கள் ஸ்ரீலங்கா போயிருக்காங்க பதிமூன்றாவது சட்ட திருத்தத்தை உடனடியாக அமல்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு விஷயம் வலியுறுத்தப்படுது கிட்டத்தட்ட நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்லேருந்து தொடர்ச்சியாக ஒரு அரௌண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் போயிருக்கல சேர்ந்த இஷ்யூ உள்ளடக்கியல் கவர்மெண்ட்டுக்கு காவல்துறை அவர்களின் கீழ் கொண்டு வர வேண்டும் ரெண்டாவது ரைட் ஓவர் தி லேண்டு இப்ப நமக்கெல்லாம் வந்து லேண்டு மாநில இஷ்யூ தான் பட்டியல் வந்து கான்ஸ்டியூஷன்ல அதிகாரங்கள் மூன்றாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அதில் போலீஸும் மாநில பட்டியலில் இருக்குது லேண்டும் மாநில பட்டியலில் இருக்குது அதுதான் வந்து ஒரு சமஷ்டி முறை ஃபெடரல் சிஸ்டம் ஆஃப் கவர்னன்ஸில் இருக்க வேண்டிய முக்கியமான அம்சங்கள் அதனால் ஏற்கனவே முன்னாள் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சராக இருந்த திருமதி சுஷ்மா ஸ்வராஜ் அவர்களும் தட்டின் தமன்மெண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு பேசியிருக்காங்க அதை சரியான கோரிக்கை அது நடைமுறைப்படுத்தப்படுமானால் நிச்சயமாக ஒரு நிரந்தர அமைதி வந்து நாம் ஸ்ரீலங்காவில் கொண்டு வர முடியும் தமிழர்கள் 
ஒரு அதிகாரம் பெற்ற ஒரு குடிமகனாக நாம் இருக்கோம் அப்படிங்கிற எண்ணமும் அவங்களுக்கு வரும் முன்னாடி இருந்ததை விட இப்போ கொஞ்சம் அந்த ஃபாலோ பண்ணுற விதங்கள் வந்து ரொம்ப அதிகரித்து இருக்கிற மாதிரி பார்க்கப்படுது இதுக்கு முன்னாடியே கூட பஜக தலை அண்ணாமலை அவர்கள் அங்கே போயிருந்தார் ஸ்ரீலங்கா போயிட்டு வந்தார் அதே மாதிரி வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் அவர்களும் இதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்க அடிக்கடி ப்ரெஷர் கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது மீனவர்களையும் விடுவிச்சிட்டாங்க இந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் சைன் தெரிகிறதுனால இன்னும் ஒரு ஒன் இயர் தான் இருக்குது பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் வர்றதுக்கும் இது எல்லாமே ஒரு சிங்கிள் லைனில் வரக்கூடிய ட்ராக்காக எடுத்துக்கலாமா சார் இல்லை அச்சா இலங்கையில் இருக்கின்ற தமிழ் மக்களுடைய நீண்ட நாள் கோரிக்கை நிரந்தர கோரிக்கை இது அப்போவே வந்து ராஜீவ் ஜெயவர்தனா அக்ரிமெண்டில் வந்து இந்த தட்டின்த அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வரப்பட்டது இல்லை ஆனால் இட்ஸ் நாட் இம்ப்ளிமெண்டட் அதனால் அதை செய்வது என்பது நியாயமானது அதனால் பிஜேபி அதை டிமாண்ட் பண்ணுது அதுக்கு வேறு காரணங்கள் சொல்ல முடியாது அங்கே இருக்கின்ற தமிழ் மக்களுக்கு பெரு பெற்று தரப்பட வேண்டிய உரிமை அதனால் பேசணும் நம்ம பார்லிமெண்ட்டுக்கு போகலங்க சார் பட்ஜெட் ஒரு பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்குது குறிப்பாக வந்து ஒரு செவன் லேக்ஸ் வரைக்கும் டேக்ஸ் ஃப்ரீ அப்படி இருக்கிறதுனால எங்ஸஸ் மத்தியிலையும் வந்து வரவேற்பு பெற்று இருக்கு இதெல்லாம் தாண்டி வேறு எந்தெந்த ஆங்கிளில் இந்த பட்ஜெட் வந்து எல்லாருக்குமான ஒரு ஏற்ற ஒரு பட்ஜெட்டாக இருக்குதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க சார் அதாவது பொதுவாக ஐ எம் அ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன் பட்ஜெட்டுகள் பற்றி பப்ளிக் ஃபைனான்ஸ் பற்றி எல்லாம் நாம் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் ஆனால் இந்த பட்ஜெட்டுக்கு பேர் கூட சமயத்தில் மத்திய அரசு வரவு செலவு கணக்கு அப்படிங்கிற வார்த்தைகள்லாம் உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு பட்ஜெட்டுங்கிறது அரசாங்கம் ஏதோ கணக்கு சொ சப்மிட் பண்ணுற மாதிரி அது இல்லை பட்ஜெட் வந்து எப்பொழுதுமே சரியான திசையை மக்களுக்கு காட்ட வேண்டும் நிர்வாகத்துக்கு மக்களுக்கு இது இந்த திசை நோக்கி செல்கிறது அப்படின் ரொம்ப நாளாக என்ன டிமாண்ட் இருந்தது பொதுத்துறையில் வளர்ச்சி எப்படி வரும் மத்திய அரசாங்கத்தின் மூலதனம் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் குறிப்பாக இடதுசாரி சக்திகள் அதனால தான் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த பட்ஜெட்டுக்கு பிறகு எதிர்கட்சியினுடைய ரெஸ்பான்ஸ் நீங்கள் பார்த்தா மியூட்டட் ரெஸ்பான்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஏதோ எதிர்கட்சிங்கிறதுனால எதுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொன்னது ஸ்ட்ராங் ஆப்போசிஷன் கொடுக்க முடியல கொடுக்கறதுக்கு இடம் இல்லை அவர்களால் இதில் வந்து கடுமையாக எதிர்க்கிறதுக்கான அம்சங்கள் இல்லை நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மிடில் கிளாஸ் இன்றைக்கி அதுவும் சேலரிடு கிளாஸுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபா ஸ்டாண்டர்ட் டெடக்ஷன் இதுவரை இடையில் சஸ்பெண்டடாக இருந்தது அதுவும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதனால் இந்த மிடில் கிளாஸ் அதனால தான் சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்க இது எலெக்ஷன் ஓரியன்டட் அப்படின்னு சொல்லி எங்கிட்ட கூட நேற்றுக்கு கேட்டாங்க பத்திரிகையாளர்கள் இது எலெக்ஷன் ஓரியன்டட் ஆமான்னு சொல்லிட்டேன் ஏன்னா எலெக்ஷன் ஓரியன்டனால என்ன அர்த்தம் மக்கள் சந்தோஷமாக இருக்காங்க எல்லா பகுதி ம தரப்பு மக்களும் சந்தோஷமாக இருந்தால் தானே நமக்கு ஓட்டு போடுவாங்க அதனால் அவங்க அப்படி நினைக்கிறத தப்பு இல்லை இது எல்லாருக்குமான பட்ஜெட் அதனால் எலெக்ஷன் ஓரியன்டட் பட்ஜெட் நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னு எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் பட்ஜெட் ஒரு டைரக்ஷன் காட்டும் அப்போ இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட்ஜெட்டில் மொத்த செலவினம் நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் கோடி அதில் நேரடியாக மத்திய அரசாங்கம் மூலதன செலவு பத்து லட்சம் கோடிக்கு மேல் மாநிலங்களுக்கு மூலதன செலவுக்காக கொடுக்கின்ற கிராண்ட்ஸ் இன் எய்டு ஃபார் க்ரியேஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதுக்கு மூணு லட்சத்து அறுபதாயிரம் கோ அறுபத்தொம்பதாயிரம் கோடி வந்து இந்த பட்ஜெட்டில் அலோகேட் ஆகிருக்கு அப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த பட்ஜெட்டில் மூலதன செலவு கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பதிமூணு லட்சத்து எழுபதாயிரம் கோடி அப்போ நாற்பத்தஞ்சு லட்சத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒன் தேர்டு இது ஹிஸ்டரியிலே நடந்ததில்லை ஆனால் இதை விமர்சிக்கும் பொழுது கூட எங்கள் ஊர் நண்பர் சிதம்பரம் நேற்று சிவகங்கையில் பேசும்போது சொல்லியிருக்கார் இதெல்லாம் நடக்கிற விஷயமா போன வருஷம் ஏழரை லட்சம் கோடி மூலதனம் போடப்படும் அப்படின்னு பட்ஜெட்டில் சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் ஏழு லட்சத்து இருபத்தெட்டாயிரம் தான் நடந்திருக்கு இருபத்தி ரெண்டாயிரம் குறவுன்னு இருபத்தி ரெண்டாயிரங்கிறது ஜஸ்ட்டு த்ரீ பர்சன்ட் நாம் போன தரம் சொன்னதில் நைன்டி செவன் பர்சன்ட்டு நிறைவேற்றி இருக்கோம்னு மிஸ்டர் சிதம்பரமே ஒப்புக்கொள்கிறார் இன்னி காலையில் தொலைக்காட்சிகளில் அவருடைய பேட்டி பார்த்தேன் ஆக இந்த அரசாங்கம் சொல்கிறது மட்டும் இல்லை செய்யறதும் முடியறதுங்கிறத அவர் வாயில் ஏழ ஏழரை லட்சத்துக்கு ஏழு லட்சத்து இருபத்தெட்டாயிரம் இட்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் 
ஏன்னா கவர்மெண்டில் டெண்டர் விடுறது வேலை ஆரம்பிக்கிறதுலாம் கொஞ்சம் டிலே ஆகும் அதனால் ஒரு இரு மாதங்கள் நடக்கும் ஆகவே ஃபஸ்ட்டு டைரக்ஷன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஓரியன்டட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஓரியன்டட் பட்ஜெட் ஒன் ஏன்னா நீங்கள் போன வருஷத்தை விட இந்த வருஷம் முப்பத்தி ஏழு சதவீதம் அதிகம் அது ஏழு லட்சத்தி சொச்சம் இப்போ இது பத்து லட்சம் சொச்சம் டைரக்ட் அது தவிர கிராண்ட்ஸ் இன் எய்டு ஃபார் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இருக்குது இதுக்கு அடுத்ததாக இது வந்து இன்க்ளூசிவிட்டி நீங்கள் பட்ஜெட் வந்து பெருந்தனக்காரர்கள் அந்த மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய செக்ஷனுக்கு மாத்திரம் இருக்கிற பட்ஜெட்னு சொன்னால் அது இன்க்ளூசிவ்னு சொல்ல முடியாது நீங்கள் இந்த அரசாங்கமே அதனுடைய பேசிக் பாலிசி அண்ட் ஃபிலாசபி இன்க்ளூசிவிட்டி அனைவரையும் உள்ளடக்கிய ஒரு முன்னேற்றம் இன்க்ளூசிவ் டெவலப்மெண்ட் அதுக்காக கொண்டு வரும் நீங்கள் ஒரே ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு முன்னாடி வங்கி கணக்கு வச்சுருந்தவங்களே மொத்தம் மூணு கோடி தான் ஆனால் இன்றைக்கு வங்கி கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் நாற்பத்தி ஏழு கோடி அந்த நாற்பத்தி நாலு கோடி யார் ஜீரோ பேலன்ஸ் அக்கௌண்ட் ஸோ ஏழை எளிய மக்கள் யாரால் ஐநூறுரூவா போட்டு இது ஆரம்பிக்க முடியாதோ அந்த மாதிரி ஸோ நீங்கள் இது எதுக்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கு பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனாவுக்கு வீடு இல்லாதவர்களுக்கு பக்கா வீடு இதுவரை மூணரை லட்சம் கோடி பார்லிமெண்ட்டில் தான் மாண்பு பிரதமர் பேசும்போதே சொல்கிறார் என்ன கொத்தம் சொல்கிற நீ நான் மூணு கோடி பேருக்கு மேலே வீடு கொடுத்தது தப்பா ஆக வீடு இல்லாதவருக்கு வீடு சரி வீடு இருக்குது கழிவறை இல்லை அவர்களுக்கு கழிவறை வீடு இருக்குது கழிவறை இருக்குது ஆனால் கேஸ் இல்லை அவங்களுக்கு கேஸு வீடு இருக்குது கழிவறை இருக்குது கேஸ் இருக்குது ஆனால் அவர்களுக்கு வந்து மருத்துவ செலவுக்கு வழி இல்லை அஞ்சு லட்சம் ரூபா ஆண்டுக்கு இன்சூரன்ஸ் ஆக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண ஏழை எளிய மக்கள் விளிம்பு நிலைக்கு கீழே இருப்பவர்களை உள்ளடக்கிய ஒரு பட்ஜெட்டாக இன்க்ளூசிவ் டெவலப்மெண்ட் அதே மாதிரி இந்த ஒரு சப்தரிஷின்னு ஏழு ப்ரையாரிட்டிஸ் அதில் தான் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் வருது இன்க்ளூசிவிட்டியும் வருது ரீச்சிங் தி லாஸ்ட் மைல் இப்போ உதாரணமாக நாம் ஆட்சிக்கு வந்த உடனே பார்த்தா பதினெட்டாயிரம் வில்லேஜஸ் மின்சாரமே போய் சேரல அங்கே மின் கம்பமே பார்க்க முடியாது சுதந்திரம் கிடச்சி எழுபது வருஷம் ஆகியும் ஆனால் இன்றைக்கி எல்லா இடத்துக்கும் போய் சேர்ந்துடுது அந்த மாதிரியாக கடைசி நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் எல்லா வசதிகளும் ஏற்படுத்தி தருவதற்கான பயாரிட்டி அதே போல் யூத் பவர் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்திலேயே மிக அதிகமான இளைஞர்கள் கொண்ட யங் நேஷன் இந்தியா ஏன்னா அறுபத்தைந்து சதவீதம் பேர் முப்பத்தஞ்சு வயசு கீழே இருக்காங்க அதனால தான் பிரதான் மந்திரி கௌசல் விகாஷ் யோஜனா போன்ற திட்டங்களின் மூலமாக சுய வேலை வாய்ப்பு இளைஞர்களுக்கு ஏற்படுத்துவதற்காக அதே மாதிரியாக எழுநூற்றி நாற்பது ஏக்கர் வித்யாலயாவுக்கு வேண்டிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாதிரியான திட்டங்கள் மாணவர்கள் இளைஞர்கள் இவர்களை மையப்படுத்தி இந்த பட்ஜெட்டானது உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அதே போல் க்ரீன் அட்மாஸ்ஃபியர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தில் சோலார் எனர்ஜிக்குன்னு இப்போ ஜி செவன் ம நாடுகள் ஜி ட்வெண்ட்டி நாடுகள்னு ச இது சவுத் ஏஷியன் நேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி குரூப்ஸ் இருக்குது சோலார் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு குரூப் உருவாக்கினதே மான்முகம் பிரதமர் மோடி அவர்களுடைய கோரிக்கை ஏற்று தான் உருவாக்கப்பட்டது ஆகவே நம்மளோட அட்மாஸ்ஃபியர் வந்து பசுமையானதாக இருக்க வேண்டும் அதே போல் இது இந்த கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர் பயன்பாட்டுக்கு மாற்று கண்டுபிடிக்க மாநிலங்களுக்கு உதவி செய்வோம்னு இதில் இந்த பட்ஜெட்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இது எல்லாமே பொல்யூஷன் அண்டு அட்மாஸ்ஃபியர் இது குறித்து ஒரு கன்சர்ன் இந்த அரசாங்கத்துக்கு இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு குறிக்கோளோடு இந்த பட்ஜெட் போடப்பட்டிருக்கு ரெண்டாவது எக்கனாமிக் பார்லன்ஸில் சொல்லுவாங்க இன்ஃப்ளேஷன் இஸ் தி குரூயலஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் டேக்ஸேஷன் அதாவது விலைவாசி உயர்வுங்கிறது பணவீக்கங்கிறது மிகவும் கொடுமையான வரி விதிப்பு காரணம் என்ன யாருக்கு வந்து இன்கம் டேக்ஸ் இன்கம் இருந்தால் இன்கம் டேக்ஸ் அதே மாதிரி ஜிஎஸ்டி யார் கட்ட போகிறாங்க யார் வியாபாரம் பண்ணுறாங்களோ யார் சர்வீஸ் ப்ரொவைடரோ 
அவருக்கு வியாபாரம் பண்ணினால் வரி சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணினால் வரி ஆனால் பிச்சைக்காரனுக்கு கூட ஒன்றுமே செய்யாமல் வரி விலைவாசி உயர்வு அவன் வாங்கி சாப்பிட்றது பிச்சை கிடைக்கிறது கூட குறைஞ்சி போயிடும் போட மாட்டான் அதனால் இன்ஃப்ளேஷன் இஸ் தி குரேலஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் டேக்ஸேஷன் ஸோ ஃபிஸ்கல் டிசிப்ளின் கொண்டு வர்றதுக்கு இந்த பட்ஜெட்டில் நீங்கள் பார்த்தா ஏற்கனவே நமக்கு ஃபிஸ்கல் டிஃபிசிட் டிக்ளேர்டு பொசிஷன் நமது என்னென்னா நாலு புள்ளி அஞ்சு சதவீதத்துக்கு மேல் நிதி பற்றாக்குறை இருக்கக்கூடாதுன்னு ஆனால் கடந்த நான்கு ஆண்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் வந்திருக்கு இல்லை ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் இந்த பட்ஜெட்டில் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் லாஸ்ட் இயர் ரிவைஸ்டு எஸ்டிமேட் இப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் இதில் வந்து என்னென்னா இந்த நாலு வருஷம் ரொம்ப சங்கடமான ஆண்டு வந்து லாக்டவுன் இருக்குது பார்ஷியல் ப்ரொடக்ஷன் அது தவிர நாம் வந்து இதுக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியிருக்கு மருத்துவ வசதிகள் அதனால் வந்து பணம் கடன் வாங்கியாவது நம்ம மக்கள் வந்து எண்பது கோடி பேருக்கு அரிசியும் பருப்பும் இந்த அஞ்சு கிலோ அரிசி ஒரு கிலோ பருப்பு கொடுத்தோம் அதே மாதிரியாக இரநூத்தி இருபது டோஸ் இரநூத்தி இருபது கோடி டோஸ் ஃப்ரீயாக மக்களுக்கு நாம் வந்து தடுப்பூசி போட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த காலகட்டங்களில் கொஞ்சம் நிதி பற்றாக்குறை அதிகமானது அப்படிங்கிறத நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதுதான் இப்போ அதனால் இப்போ வந்து இந்த எஸ்டிமேட்டடு பட்ஜெட் எஸ்டிமேட்ஸில் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் இருக்குது இதை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு பட்ஜெட்டுக்குள்ளே நம்மளோட டிக்ளேர்டு பொசிஷனான நாலு புள்ளி அஞ்சுக்கு கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு நம்ம இதில் சொல்லியிருக்கோம் அதுலேருந்து ஃபிஸ்கல் டிசிப்ளின் ஆகவே ஒரு பட்ஜெட்டுன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரியான அம்சங்கள் இருந்தால்தான் வந்து அது சரியான திசையில் செல்கின்ற பட்ஜெட்டாக இருக்கும் நூற்றி எண்பத்தி ஐந்து திட்டங்கள் ஸ்கீம்ஸ் அரசாங்கம் அறிவிச்சிருக்கு அது நூற்றி எண்பத்தஞ்சு என் கையில் இருக்கு பட் இங்கே ரிப்பீட் பண்ண முடியாது நாம் அதனால் இந்த அரசாங்கம் ஏழை எளிய மக்கள் அதே சமயத்தில் ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் தொழில் செய்கிறவங்களுக்கு தொழில் செய்வதற்கு சுலபமாக விதிமுறைகள் கொண்டு வருவதற்கான வேலைகளும் செஞ்சு இப்போ ஒரு பக்கம் பட்ஜெட் இந்த மாதிரி சார் சமீபத்தில் ரெப்போ ரேட் வந்துட்டு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்க்ரீஸ் பண்ணதால் வீட்டு கடன் வாகன கடன் இதெல்லாம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு இல்லைங்க சார் அது எவ்வளோ பெரிய நடுத்தர மக்கள் அப்படின்னு இந்த இடத்துல டேக்ஸ் ஃப்ரீனு ஒரு பக்கம் வரும்போதும் கூட இன்னைக்கு நடுத்தர மக்கள் யாருமே வந்து ஏதாச்சும் ஒன்று வாங்கணும் வீடு வாங்கணும்னா கண்டிப்பாக லோனில் தான் போயிருப்பாங்க அது வீடாக இருந்தாலும் காராக இருந்தாலும் ஸோ அப் அவங்களுக்கு வந்து இந்த பக்கம் அதிகமாக பலு வர மாதிரி இருக்கு இல்லையா இல்லை ரிப்போ ரேட்டே எப்போ வந்து ரீவிசிட் பண்ணுறாங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷனை குறைக்கிறதுக்காக ஸோ நீங்கள் ரெண்டுதையும் பார்க்கணும் நாம் நேரடியாக என்னென்ன செலவில் கொடுக்க முடியும் அதே சமயத்தில் வந்து இன்ஃப்ளேஷன் இல்லாமல் ஏறாமல் பார்த்துக்கணும் அதுக்காக தான் ரிப்போ ரேட்டாக அதுவும் ரொம்ப கம்மியாக பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் தான் அவங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் கூட திரும்பவும் ரிவைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் தான் அதிகமாக இருக்குன்ற மாதிரி தான் இல்லை அதெல்லாம் ஊகங்கள் பல இருக்குது இருந்தாலும் வந்து இப்போ நீங்கள் இது ஜிஎஸ்டி எடுத்துக்கிட்டால் மாதத்துக்கு ஒன்றரை லட்சம் கோடி அளவுக்கு வந்திருக்கு போன ஆண்டே ஒன்று இப்போ இந்த பட்ஜெட்டரி எஸ்டிமேட்ஸில் சென்ற ஆண்டு ஆறு லட்சம் கோடி மத்திய அரசாங்கத்துக்கு வந்த ஜிஎஸ்டினா இப்போ ஒம்பது லட்சத்து அறுபதாயிரம் கோடி எதிர்பார்ப்பு இருக்குது அதுவே கொஞ்சம் வர்த்தகங்கள் பெருகும் பொழுது இன்கம் கூட வருமானால் நமக்கு இதுக்கான தேவை வராது ஏன்னா சார் இப்போ ஒரு வீடு வாங்கணும் அப்படின்னு பட்சத்தில் ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இல்லை செவன்க்குள்ளே பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் இருக்கிற மாதிரி தான் இருந்தது இப்போது ஆல்மோஸ்ட் டென் பர்சன்ட்க்கு வந்த மாதிரி இருக்குது சார் இது நீங்கள் டாக்டர் மன்மோகன் சிங் அவர்கள் நிதியமைச்சராக இருந்த வர ஹவுசிங்க்கு லெவன் பர்சன்ட் டு டுவெல் பர்சன்ட்லாம் இருந்தது இப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து இருக்குது என்ன அதுலேயும் நாம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஏழை எளிய மக்களுக்கு இப்போ பத்து லட்சத்துக்குள்ளே கடன் வாங்கி வீடு வாங்குறாங்க அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் சப்வென்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் வட்டியில் த சப்சிடி டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஓகே சார் அதனால் நாம் வந்து என்ன பண்ணுறோம் இருக்குது கிவன சுச்சுவேஷன் நமக்கு ப்ரெஷர் இருக்குது விலைவாசி கட்டுப்படுத்தணும் ஆனால் அப்போ கூட ஏழை எளிய மக்கள் பாதிக்கக்கூடாது இப்போ உதாரணமாக ஒரு பெரிய ஏழை எளிய மக்கள் பாதிக்கப்படாதுங்கிறதுக்காக பணக்காரர்கள் வந்து வரி கட்ட வேண்டி வந்தாலும் பரவாயில்லன்னு எடுத்திருக்கிற ஒரு மெஷர் நீங்கள் டைரக்ட் டாக்ஸஸ்லேயே எடுத்துக்கிட்டால் இப்போ கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டேக்ஸ் இருக்குது இப்போ ஒரு வீடு ஒருத்தர் நாற்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு நாற்பது கோடி ரூபாய்க்கு விற்கிறார் 
அவர் அந்த நாற்பது கோடியும் போட்டு வீடு புதுசாக வாங்கினா அவருக்கு கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டேக்ஸ் கிடையாதுன்னு இருந்தது இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஒரு கேப் கொண்டிருக்காங்க இந்த கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டேக்ஸ் ஹவுசிங்க்கு பத்து கோடிக்கு மேல் போக முடியாதுன்னு அப்போ இப்போ அவர் நாற்பது கோடிக்கு விற்றாலும் ஐம்பது கோடிக்கே வீடு வாங்கினாலும் பத்து கோடிக்கு கேபிட்டல் கெயின்ஸ் அவருக்கு கழிவு கிடைக்கும் மீதி முப்பது கோடிக்கு கிடைக்காது அந்த மாதிரி அதாவது அதெல்லாம் சில இது நாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இல்லை இந்த கடுமையான சூழ்நிலையால் செய்ய வேண்டி வருது ஏன்னா உலகமே ஆரோக்கிய ரீதியாகவும் சரி பொருளாதார ரீதியாகவும் ஆடி போயிருக்கிற நேரம் சீனாவை விட நாம் இன்னும் மேலே இருக்கோம் ஜிடிபி குரோத்தில் ஏழு பர்சன்ட் தட் இஸ் இட்ஸ் இன் இட் செல்ஃப் ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் தான் அப்படி பார்க்கும்போது நீங்கள் சார்ட் அக்கௌண்ட்னு இது கண்டிப்பாக கேட்டே ஆகணும் இதுக்கு முன்னாடி வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டில் ஃப்ளோட்டிங் அண்ட் ஃபிக்ஸ்டு இந்த ஒரு கேட்டகரி இருந்தது இல்லை சார் ஆனால் இப்போ வந்துட்டு ஃபிக்சட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் கிடையாது ஃப்ளோட்டிங் தான் அப்படின்ற மாதிரியும் எல்லா பேங்க்ஸும் கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க எந்த அளவுக்கு அது பாசிபிலிட்டிஸ் இது உண்மை தாங்களா இப்படி தான் இருக்குங்களா இல்லையே இப்போ எனக்கே ஃபிக்சட் ரேட் வச்சுருக்கேன் அது நடந்துருக்கேன் இப்போ ரீசெண்ட் டேஸில் எல்லா பேங்க் கடன் வாங்கியிருக்கேன் இல்லை சார் ரீசெண்ட் டேஸில் எந்த பேங்க்லேயும் அப்படி கிடையாதுன்ற மாதிரியும் சொல்லப்படுது தெரில இது அந்த மாதிரி இருக்குமானால் அது அரசாங்கத்தின் கவனத்துக்கு கொண்டு போகும் இப்போ அதானி குழுமம் பற்றி கண்டிப்பாக பேசியே ஆகணும் சார் இந்த இத்தனை விஷயங்கள் பேசும்போது இந்தியன் பேக் அமெரிக்காவை சேர்ந்த இந்தியன் பேக் நிறுவனம் வந்து அதானி குழுமத்தை பற்றி ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டாங்க அதன் பிறகு அவருடைய ஷேர் எல்லாமே பிரச்சனைகளை சந்தித்து வருது தொடர்ந்து இப்போ இழப்பை சந்திச்சுட்டு வருது ஸோ மக்களுக்கும் ஒரு விதமான பயம் இருக்குது குறிப்பாக எல்ஐசியில் வந்து போட்டவங்கள்லாம் வந்து பணம் திரும்ப கிடைக்குமா அப்படின்ற மாதிரி கூட யோசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க என்ன செய்ய பின்னாடி இருக்க பின்னணி என்ன இது பல யூடியூபர்ஸ் சோஷியல் மீடியாவில் இருக்கிறவங்க இது வேண்டுமென்றே திரித்து மக்களுக்கு பொய்யான தகவல்களை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதாவது ஹிடன்பர்க் ஹிடன்பர்க் எதுவும் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஏஜென்சியா ப்ராசிக்யூட்டிங் ஏஜென்சியா அவர் யார் அதானியை கேள்வி கேட்க அப்படிங்கிற கேள்வியும் இருக்குது ஹிடன்பர்க்குங்கிறது என்ன தே ஆர் ஷார்ட் செல்லர்ஸ் அதாவது இந்த ஷேர் மார்க்கெட் ஆப்ரேஷன்ஸில் ஷார்ட் செல்லிங்கிறது கையில் ஸ்டாக் இல்லாமலே சேல்ஸ் பண்ணுறது அதாவது உதாரணமாக இன்றைக்கி எக்ஸ் கம்பெனி ஷேர் ஐநூறுரூபா போயின்னு இருக்குது ஆனால் இன்சைட் இன்ஃபர்மேஷன் இது ரெண்டு மூணு நாளில் கீழே விழும் அப்படின்னு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் அந்த ஷேரை நான் ஐநூறு ரூபாய்க்கு உனக்கு விற்றுருக்கேன் இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அப்படின்னு விற்றுரு அந்த ரெண்டு நாள் கழித்து அது நானூற்றம்பது ஆகுதுன்னு வைங்க இந்த இடைப்பட்ட ஐம்பது ரூபா என்னோடது நானூற்றம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி அவர்கிட்ட நான் கொடுத்துருவேன் ஏன்னா அவர் என்ன அக்ரி பண்ணியிருக்கார் ஐநூறு ரூபாய்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்க இந்த மாதிரியான ஷார்ட் செல்லிங் வில்லன் இந்த ஹிடன்பர்கை அமெரிக்காவில் எப்படி பார்க்குறாங்க இட் ஈஸ் ஏ ஷார்ட் செல்லிங் வில்லன் ஹீரோ இல்லை அப்படி தான் அதை பார்க்குறாங்க அமெரிக்காவில் பார்க்குறாங்கன்றீங்களா சார் ஆமாம் இங்கு இல்லை அமெரிக்காவில் அப்படி பார்க்குறாங்கன்னா அங்கே என்ன புரியலைங்க சார் இது அங்கே இருக்கிற கம்பெனி தானே அமெரிக்காவிலே இந்த கம்பெனி அப்படி பார்க்குறாங்கன்னு சொல்கிறீங்களா சார் ஏன்னா இந்த கம்பெனிக்கு எதிராக இருபது வழக்குகள் இருக்குது ஏன்னா இவர் இப்போ வந்து எனக்கு ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஹோல்டு ப்ரீஃப் ஃபார் எனிபடி யாராக இருந்தாலும் அவரவர் தவறு செய்தால் அவரவர் எதிர்கொள்ளணும் அதில் எனக்கு ரெண்டாவது கருத்தே கிடையாது இவர் ஒரு கால் அதான் ஷேர் அந்த மாதிரியாக ஷார்ட் செல்லிங்கில் வித்திருந்து அது வாங்கிறதுக்காக இந்த ஷேர் இறங்கிறதுக்காக ஒரு ரிப்போர்ட் கூட கொடுத்துருக்கலாமோ வீடோன்னும் அசம்ஷன் தானே இப்போ ஹிடன்பர் கொடுத்ததை நம்ம அப்படியே ஏன் நம்பணும் ஆனால் நமக்கு ரெண்டு விதத்தில் கவலை இருக்குது ஒன்று அடானி என்டர்பிரைஸ் ஷேர்ஸை நம்ம பப்ளிக் செக்டார் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்ஐசி அல்லது பேங்க்ஸ் இவங்க வாங்கியிருந்தாங்கன்னா அதில் நட்டம் வருமா மக்களுக்கு எப்போ அவங்களோட பணத்துக்கு பயம் வரும் இதன் மூலமாக எல்ஐசிக்கு நஷ்டம் வருமானால் ஆனால் எல்ஐசி ஸ்டேட்மெண்ட்டே கொடுத்துருக்காங்க நாங்கள் முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்துலேருந்து முப்பத்தாறாயிரம் கோடி ரூபா வரை ஷேர்ஸ் வாங்கியிருக்கோம் ஆனால் ஏற்கனவே வித்ததில் எங்களுக்கு இருபத்தேழாயிரம் கோடி லாபம் வந்திருக்கு 
இப்போ இருக்கிறதும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அடானி சாரெலாம் முந்நூறுரூபாய்க்கு தான் போயிட்டு இருந்தது அது அப்புறம் மூவாயிரம் ரூபா வரைக்கும் போயிடுச்சு இப்போது தொள்ளாயிரம் ரூபாய்க்கு இறங்குச்சு இறங்கின உடனே நம்ம டிவியில் எல்லாத்துலேயும் என்ன போட்டாங்க அடானிக்கு எட்டு புள்ளி ஏழு கோடி நஷ்டம் என்ன அதிர்ச்சி ஆனால் இன்றைக்கி காலையில் நான் மார்க்கெட் நிலவரம் பார்த்துட்டு தான் வரேன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி மூணுக்கு ஏறி இருக்குது தொள்ளாயிரம் கோடியாக இருந்தது தொள்ளாயிரம் ரூபாயாக இருந்த ஷேர் ஆயிரத்தி எண்ணூறு அப்படின்னா இப்போ திருப்பி நாலரை நாலரை நாலு நாலரை கோடி சம்பாதிச்சிட்டாரா சரி நம்ம ஷேர் மார்க்கெட் மூமெண்ட்ஸு வந்து கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும் வால் ஸ்ட்ரீட் ஜேர்னல்னு ஒன்று இருக்குது ஏன்னா அமெரிக்காவில் வால் ஸ்ட்ரீட்டில் தான் ஸ்டாக் மார்க்கெட் இருக்குது அதனால் அந்த ஜேர்னலுக்கு பேர் வால் ஸ்ட்ரீட் ஜேர்னல் அந்த ஜேர்னலில் ஒரு கோட் உண்டு எப்படி குடிகாரனோட இந்த அது என்ன சொல்லலாம் வளைஞ்சு நெளிஞ்சு நின்று போகிறான் இல்லையா அந்த நடைக்கு லாஜிக் கிடையாதோ அது மாதிரி ஷேர் மார்க்கெட் மூமெண்ட்டுக்கு லாஜிக் கிடையாது குடிகாரன் நட மாதிரி அது என்ன ஆஸ் த ட்ரங்கர்ட்ஸ் வாக் டசன்ட் ஹாவ் எனி லாஜிக் ஷேர் மார்க்கெட் மூமெண்ட் ஆல்சோ டசன்ட் ஹாவ் எனி லாஜிக் இப்போது ஷேர் மார்க்கெட்டில் அது விழுந்ததால் எல்ஐசிக்கு நஷ்டம் இல்லை தொள்ளாயிரம் ரூபாய்க்கு வந்து வாங்கியிருந்தால் கூட இப்போ ஆயிரத்தி எண்ணூறுக்கு நாளைக்கு விற்கலாம் விலை ஏறி இருக்குது சரி இது ஷேர் மார்க்கெட்டில் டீல் பண்ணின நம்ம பப்ளிக் செக்டார் என்டர்பிரைஸ் பற்றி சரி ரெண்டாவது என்ன அவருக்கு ஒம்போதோ பத்தோ லிஸ்டட் கம்பெனிஸ் இருக்குது அவங்க எட்டு ஒம்பது வங்கிகளில் கடன் வாங்கியிருக்காங்க பிரதானமாக கடன் கொடுத்துருக்கு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இண்டியா அவங்க எதை பற்றி கவலைப்படணும் இன்னி வரைக்கும் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இண்டியாவுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டும் சரி எந்த வங்கிக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓவர் டியூ அடானி என்டர்பிரைசஸ்டேருந்து இல்லை கடனுக்கு வட்டி கட்டாமல் அவங்க இல்லை இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் இருக்கா இல்லை என்பிஐ இருக்கா இல்லை அப்போ எதுக்கு நம்ம கவலை பண்ணோம் ஹிடன் பர்கோண்டு ஒரே சார்ஜ் என்ன அவர் ஷேரை அவர் இன்ஃப்ளேட் பண்ணி பல இந்த கம்பெனி மூலமாக ஷெல் கம்பெனி மூலமாக வாங்கி பூஸ்ட் பண்ணியிருக்காருன்னு அது சரியாக தப்பாக கண்டுபிடிக்க வேண்டியது செபியோட வேலை செபி செய்யட்டும் அதுக்கு என்ன நடவடிக்கை எடுக்கணுமோ அதை அவங்க பண்ணுவாங்க ஆனால் பொதுமக்களை பொறுத்தவரை அவர்கள் பணத்துக்கு வங்கியிலும் சரி எல்லை செலும் சரி எந்த ஆபத்தும் இல்லை இதை நாம் புரிஞ்சு கொண்டால் போதுமானது நீங்கள் இப்படி ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறீங்க சார் இந்த இடத்துல வந்து செபியும் பொதுமக்களும் புரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் செபி டேக் அப் பண்ணிக்கும்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் எதிர்கட்சிகள் வந்துட்டு பார்லிமெண்ட்லேயே தான் சார் முக்கியமாக விஷயமான பேசுகிறாங்க உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன்னா பார்லிமெண்ட்டை எத்தனை நாள் முடக்கினாங்க எதிர்கட்சி சொல்லுங்கள் ஜனாதிபதியின் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தில் நாங்கள் பங்கு பெற மாட்டோம் ஜேபிசி வேணும் அது வேணும் இது வேணும் அப்படின்னு பண்ணாங்கல்ல யாருமே ஒன்றுமே கேட்காமல் சத்தம் போடாமல் விவாதத்தில் கலந்துக்கிட்டாங்க ஏ என்ன மேஜிக் நம்ம ஒன்றும் பண்ணலை பிரதமர் வந்து ஐயா எப்படியாவது நீங்கள் அதானி விஷயத்தை பேசக்கூடாது பிஜேபியில் இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க தயவு பண்ணி நீங்கள் வந்து கலந்துக்குங்க கேட்டோமா கேட்கலை ஆனால் எல்லாம் அந்த காலத்தில் சொல்லுவாங்க எப்பவும் கீரையே சமைக்கிறியான்னு அந்த கீரையை எடுத்து புருஷன் வந்து செவுத்தில் அடிக்கிறான் சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறான் சாப்பாடு இறங்கலை செவுத்து கீழே வ வழித்து போடு வெக்கங்கட்ட வழின்னு பொண்டாட்டியை சொல்கிறான் இவன் வெக்கங்கட்டம் ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி நீங்கள் நாலு நாளாக தூக்கி செவுத்தில் அடிச்சிங்க அஞ்சாவது நாள் நீங்கள் வந்து விவாதத்தில் கலந்துருக்கீங்க ஒய் வாட் இஸ் தி மிஸ்ட்ரி இதுக்கு எனக்கு ஆன்சர் பண்ணும் ஏன்னா எதிர்கட்சிகள் இது காங்கிரஸ் சொல்லணும் திமுக சொல்லணும் எதிர்கட்சிகள் சொல்லணும் விவாதத்தில் கலந்து கொள்ள மாட்டோம் ஜேபிசி அறிவிக்கிற வரை நாங்கள் வந்து ஈடுபட மாட்டோம் தென் இப்போ நாங்கள் எதையுமே கன்சீடர் பண்ணலை நீங்கள் ஈடுபடுறீங்க விவாதத்தில் கலந்துக்கிறீங்க வாட் மேஜிக் ஹேப்பன் இன் பிட்வீன் என்ன மேஜிக் சொல்ல வரீங்க சார் இந்த இஷ்யூவில் எந்த விதமான பாதிப்பும் மக்களுக்கு இல்லை அதனால் ரொம்ப நாளைக்கு இதை நீட்டிச்சு கொண்டு போனாங்கன்னா 
மக்கள் புரிந்து கொண்டு இவர்களை புறக்கணிப்பார்கள் ஒரு பொய்யை நிலைநிறுத்த நினைக்கிறாங்கன்னு அதனால் வாய முடிந்து விவாதத்தில் கலந்துட்டுருக்காங்க காரணம் அதுதான் ஒரு நயா பைசா நம்ம நாட்டு மக்களுக்கு நஷ்டம் இல்லை வங்கிக்கு நஷ்டம் இல்லை எல்ஐசிக்கு நஷ்டம் இல்லை மீதி ஏதாவது ஆப்ரேஷனல் ஷார்ட் கம்மிங்ஸ் கமிட்மெண்ட் இருந்ததுன்னா கமிஷன் அண்ட் ஒமிஷனை கவனிக்க வேண்டிய ஏஜென்சி செவி லெட் செவி லுக் அண்ட் இட் ஆனா ராகுல் காந்தி அவர்கள் வந்து ஒரு குற்றச்சாட்டா வைக்கும் போது பார்லிமெண்ட்லேயே பார்த்துருப்பீங்க போட்டோ காமிச்சிருந்தாரு பிரதமரும் அதானி அவர்களும் வந்துட்டு ஃபிளைட்ல ஒன்னா டிராவல் பண்ணாங்க ரொம்ப க்ளோஸா இருக்காங்க இவர் எங்கெல்லாம் போறாரோ அவரும் கூட போறாரு இந்த மாதிரி பிரதமருக்கு இதுல இன்ஃபுளுன்ஸ் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரியான குற்றச்சாட்டை சொல்லியிருக்காரே திரு திருபாய் அதுக்கேத்த மாதிரி பிரதமர் அவர்களும் வந்து இதை பத்தி பேசல இல்லைங்களா பார்லிமெண்ட்ல திரு திருபாய் அம்பானி அவர்கள் மறைந்தார் ரிலையன்ஸ் சேர்மன் அவருடைய இரண்டு மகன்களுக்கிடையே அவருடைய சொத்துக்களை பிரித்து கொள்வதில் சண்டை பா சிதம்பரம் தலையிட்டு பஞ்சாயத்து பண்ணாரா பண்ணலையா பகிரங்கமாக பண்ணார் அதுக்கு அவருக்கு என்ன கட்டு கிடச்சிது கிடைக்கல நான் அதை பற்றியெல்லாம் பேச விரும்பலை நான் இஷ்யூவை திசை திருப்ப விரும்பலை அதனால் அதை பற்றி நான் பேசலை ஏன் பா சிதம்பரம் தலையிடணும் திருபாய் குடும்பம் எப்படி பண்ண என்ன நீங்க ஏன் தலையிட்டீங்க அது வெறும் திருபாய் குடும்பம் இல்லை ரிலையன்ஸ் இல்லை இந்தியன் எக்கானமி பல லட்சக்கணக்கான இந்தியர்கள் வேலையில் இருக்காங்க அவங்க உற்பத்தி செய்த பொருட்கள் பல பொது துறை நிறுவனங்களுக்கு ரா மெட்டீரியல் அது வந்து பல்லாயிரக்கணக்கான கோடிக்கு அவர்கள் வரி கட்டுகிறார்கள் ஆகவே இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் அவர் எக்கானமி அதனால் நான் பா சிதம்பரம் ஏன் பண்ணார்னு கேட்கவே இல்லை அன்றைக்கி பிஜேபியிலேருந்து யாருமே பி சிதம்பரம் ஏன் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணார் ஏன் பேசினார் கேட்கவே இல்லை காரணம் அந்த தட் ஹவுஸ் ஷுட் கண்டினியூ இந்தியாவில் நாட் ஓன்லி அடானி அடானியாக இருக்கட்டும் அம்பானியாக இருக்கட்டும் பஜாஜாக இருக்கட்டும் கொட்டக்கா இருக்கட்டும் யாராக இருக்கட்டும் டாடா பிர்லா எனிபடி அவங்க நம்ம பொருளாதார குடும்பத்தின் அம்சம் ஒன்று விழுந்தாலும் நம்ம பொருளாதாரம் பாதிக்கும் அதனால் சரி இப்போது நீங்கள் அம்பானி குடும்பத்துக்கு அவ்வளோ நெருக்கமாக இருந்தீங்க அதை யாரும் நாங்கள் பேசலை ஆனால் நீங்கள் வந்து ஏர்போர்ட்டில் ட்ராவல் பண்ணது ஒன்றா பண்ணதுன்னு ராகுல் காந்தி ராகுல பப்புன்னு சொல்கிறதுக்கு காரணமே இது ஒரு விவரங்கிட்ட நபர் நீங்கள் என்ன பின் பாயிண்ட் பண்ணணும் எல்ஐசிக்கு தன கோடி நஷ்டம் சொல்லுங்க அரசாங்க பொறுப்பு இருக்கும் சரி வங்கிகளில் ஏதாவது ஒரு வங்கியில் அடானி குரூப் இஸ் அ டிஃபால்டர் சொல்லுங்க சீரியஸ்னஸ் இருக்கு இதில் என்ன இருக்கு எல்லாருமே நண்பர்கள் தான் ஒருத்தரும் ஒன்றும் பயம் வரல இண்டஸ்ட்ரியல் ஹவுஸில் நாம் இவர் வேண்டியவர் அவர் வேண்டாதவர்னு கருதுறது கிடையாது அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு மண்பமு பிரதமர் மோடி அவர்கள் சீஃப் மினிஸ்டர் கருத்த இங்கே வந்து இன்வெஸ்டார் கான்ஃபரன்ஸ் நடத்தினார் சென்னையில் அப்போது இன்வெஸ்டார் பேசுகிறார் எனக்கு இன்ன இது உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் நான் குஜராத்தில் அப்போ மோடி சொல்கிறார் நான் உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததில்லை நான் இன்னும் ரெண்டு மணி நேரம் இருக்க போகிறேன் அந்த ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே நீங்கள் உங்களோட கம்ப்ளீட் டீட்டெயில் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டோடு வந்தீங்கன்னா குஜராத் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சீல் அடித்து கையெழுத்து போட்டு தரேனார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மனு பிரதமரோட அணுகுமுறை என்ன முன்னேற்றத்திற்கு டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷனுக்கு யாராக இருந்தாலும் நாம் உதவுவோம் அரசாங்கம் எப்படி உதவணுமோ நேர்மையான முறையில் அதை செய்வோம் அவ்வளோதான் இதில் இப்போ நண்பன் என்ன பகைவன் என்ன சட்டம் தன் கடமையை செய்யும் யாருக்காக இருந்தாலும் அதில் நம்ம தலையிட மாட்டோம் ஆனால் யாராக இருந்தாலும் நேர்மையாக நான் இந்த தொழில் செய்யணும் அரசாங்கம் அனுமதிக்கணும் அனுமதிப்போம் அவ்வளோதான் இப்படியான ஒரு சமயத்தில் இப்போ சமீபத்தில் பிபிசி கூட பிரதமர் பற்றி டாக்குமெண்ட்ரி ஒன்று வெளியிட்டு இருந்தாங்க குஜராத் கலவரம் குறித்த ஒரு விஷயம் இதை நீங்கள் எப்படி தொடர்புபடுத்தி பார்க்குறீங்க சார் ஏன்னா ஒரு ஊடகமே வெளியிட்டு இருக்கு ஏன்னா இப்போ இண்டியன் பக்னா அது யாரு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் நீங்கள் ரைஸ் பண்ணுங்க ஊடகம் பெரியதா இந்தியன் சுப்ரீம் கோர்ட் பெரியதா பெரியதும் கிடையாது நடந்த விஷயங்களை சொல்லக்கூடிய ஒரு இடத்துல இல்லை இல்லை இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் 
இது ரெண்டாயிரத்து ரெண்டுலேருந்து பல ஆண்டுகள் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டு இதை உண்மை நிலையை கண்டறிந்து அறிக்கை சமர்ப்பிக்க ஸ்பெஷல் இன்வெஸ்டிகேஷன் டீம் அது நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் தான் ஒருத்தர் ராகவன் நடிகர் என்ன தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் தான் அதனுடைய இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஆஃபீஸர் அவர் மோடிக்கு நோட்டீஸ் கொடுக்குறார் விசாரிக்க ரெண்டு நாள் ஆறு ஏழு மணி நேரம் மோடியை விசாரிச்சுருக்காங்க மோடி அவர்கள் தனியாக காரில் போய் அவங்க எத்தனை நேரம் கேள்வி கேட்டாங்களோ ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் பதில் சொல்லிவிட்டு வெளியில் வந்துட்டு சொன்னார் அவர்கள் கேட்ட கேள்விகளுக்கு எனக்கு தெரிந்த பதில்களை நான் கூறியிருக்கிறேன் முடிவெடுக்க வேண்டியது எஸ்ஐடினு எஸ்ஐடி அண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் இந்த எஸ்ஐடி நியமித்ததும் சுப்ரீம் கோர்ட்டு தான் நாட் யூபிஏ கவர்மெண்ட் அப்போ எஸ்ஐடி அண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் மோடி அவர்களுக்கு இதில் இன்வால்வ் ஆகலை அப்படின்னு தீர்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க இப்போது நீதிமன்றம் யாரோ ஒருத்தர் நீதிமன்றத்துக்கு இந்த தடையை வந்து லிஃப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு போய் பெட்டிஷன் போட்டிருக்காரு அது நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்கு நைன்டி டேஸ் நோட்டீஸ் அதுவே தேவையில்லாதுங்கிறது என் கருத்து ஏன்னா நீங்கள் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துருக்கீங்க அது தொடர்பானது இந்த இதை நான் பார்க்கல பிபிசி ஆணவ படம் என்ன அது ஆவண படம் இல்லை ஆணவ படம் அதை நான் பார்க்கல ஆனால் அதில் இருக்கிறவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பதினஞ்சு நிமிஷம் மோடி அவர்களை பற்றி விமர்சித்து விட்டு ஆனால் இதை எஸ்ஐடி ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு ஒரு வரி சொல்கிறாங்க ஸோ நமக்கு புரியுது எந்த மாதிரி நேரேட்டிவ் இப்போது இதுக்கும் கிடன்பர்களுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கா இருக்கலாம் காரணம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் தேர்தல் வரப்போகுது எல்லா விதமான சர்வதேச சதியும் நாம் எதிர்பார்க்கணும் இல்லைன்னா நாம் பிஜேபிக்காரன் இல்லை காரணம் என்ன இந்த மாதிரியாக நீங்கள் போன தேர்தலுக்கு முன்னாடி ரஃபேல் இது பண்ணாங்க எல்லாருக்கும் என்ன டெல்லியில் அமெரிக்க ஐரோப்பிய நாடுகளுடைய தலையாட்டி பொம்மை வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் பலருக்கு இருக்குது மோடி அவர்கள் அந்த மாதிரி தலையாட்டி பொம்மையாக இல்லை அமெரிக்கா சொல்லிச்சு நீ ரஷ்யாவில் வாங்கக்கூடாது குரூட் ஆயில் நான் ரூபாயில் வாங்குகிறேன் வாங்குவேன் அப்படின்னு சொன்னோம் நேற்றுக்கு அமெரிக்கா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்திருக்கு ரஷ்யாவுக்கும் உக்ரைனுக்கும் நடக்கிற யுத்தத்தை நிறுத்துவதற்கு இந்தியா பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் எப்படி இருந்தது பாகிஸ்தானுக்கு இந்தியாவுக்கும் காஷ்மீர் பற்றி பிரச்சனையா நான் வந்து பஞ்சாயத்து பண்ணுறேன்னு சொன்ன நாடு அமெரிக்கா ஆனால் இன்றைக்கி அமெரிக்கா என்ன சொல்லுது இந்தியா இங்கே வேணும் ஆகவே சர்வதேச நிலையில் மிகப்பெரிய ஒரு இடத்திற்கு இந்தியா நகர்ந்து கொண்டிருப்பது பிடிக்காத ஏஜென்சிஸ் இருப்பாங்க இது அந்த ஏஜென்சி அப்படின்னு நீங்க சொல்லும் போது ஏஜென்சி எடுத்துக்கிறதா இல்ல சில நாடுகள் எடுத்துக்கிறதா இல்ல சில ஏன்னா இப்ப பாஜக பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப உள்நாட்டுல இப்ப இந்தியாவில வந்து எதிர்கட்சி அவங்களை எதிர்கொள்றத விட உலக அளவுல தான் எதிராளிகள் அதிகமா இருக்காங்களா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இல்ல இப்போ நீங்க வந்து பிரிட்டிஷ் பிரைம் மினிஸ்டரே இந்த பிபிசி ரிப்போர்ட்டை தான் ஏத்துக்கலன்னு சொல்லியிருக்காரு அந்த நாட்டு மக்களே கூட வந்து பிபிசிக்கு எதிராக அஜிடேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ பிபிசிங்கிறது இட் இஸ் அன் ஏஜென்சி அது ஏன் பண்ணணும் சீனா அதில் நுழைஞ்சிருக்கு தே ஹவ் மேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் பிபிசி அவர் இப்போ இதில் சீனாவுடைய பங்கு இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா முடியலை பிகாஸ் சீனா இஸ் பார்ட் ஆஃப் பிபிசி ஆகவே நமக்கு இந்த மாதிரியான ஏஜென்சிஸ் இருக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்குள்ள வலிமை மிக்க மோடியை பலவீனப்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற நோக்கத்தோடு அவங்க வெற்றி பெற மாட்டார்கள் என்பது நமக்கு உறுதியாக தெரியும் இருந்தாலும் அட்டம்ட் பண்ண மாட்டாங்கன்னு சொல்ல முடியாது அட போகிற போக்கில் சகுதையை வாரி விசிட்டு போவோம் மூஞ்சி மேலே அப்படின்னு நினைக்கலாம் அதனால் இது ரெண்டும் எனக்கு ஆச்சரியம் தரல இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எப்படி வந்தாலுமே இந்தியா வந்து மிக எளிதாக கடந்து செல்லும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா சார் இல்லை மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கும் எடுத்துக்கலாமா சார் இல்லை நாம் சவாலாக வெற்றியாக தோல்வியாங்கிறத விட உண்மையை நாம் அனுமதிக்கலாம் பொய்யை அனுமதிக்க முடியாது ஏன்னா இப்போ ரெண்டாயிரத்து ரெண்டில் ஒரு சம்பவம் நடக்குது அது பற்றி இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் கழித்து ஒரு ஆணவ படம் வருது நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் பிறந்த குழந்த இருபத்தி நாலில் ஓட்டராக இருப்பாரா இல்லையா 
அவருக்கு தெரியாது இல்லை ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் என்ன நடந்ததுன்னு அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பொய்யான விஷயம் அவருக்கு வந்து காதில் திணிப்பது ஏன் நாம் அனுமதிக்கிறது அதனால் எச்சரிக்கையாகவும் இருக்க வேண்டியிருக்கு எக்ஸ்பிளைனும் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஆனால் இவை எது இருந்தாலும் மீண்டும் இந்த அரசாங்கம் திருப்பி வர்றத ஆட்சிக்கு வர்றத தடுக்க முடியாது காரணம் இன்க்ளூசிவ் டெவலப்மெண்ட் ஏ டச் தி எவ்ரிபடி அதனால் மக்கள் வந்து மோடி அவர்களுடைய தலைமையின் மீது அவ்வளோ பெரிய நம்பிக்கை வச்சுருக்காங்க அதனால் நமக்கு நம்பிக்கை இருக்குது இருந்தாலும் எதிரிகளை சுலபமாக விட்டுவிட முடியாது